பொதிகை செய்திகளுக்காக லலிதா சுரேஷ் தலைப்புச் செய்திகள் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு வாரத்தை முன்னிட்டு மூன்று நாள் தேசிய மாநாடு காணொலி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாடு முழுவதும் நவம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை தளர்வுகளுடன் பொதுமுடக்கம் நீட்டிப்பு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு இந்தியா அமெரிக்கா இடையே இராணுவ தகவல் பரிமாற்ற ஒப்பந்தம் கையெழுத்து புதிய ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இரு நாடுகளுக்கிடையேயான தகவல் தொடர்பில் புது அத்தியாயம் தொடக்கம் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அரசின் தொடர் நடவடிக்கைகள் காரணமாக ஏழைகளுக்கு எளிதில் வங்கி சேவை கிடைக்கிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைநோக்கு பார்வை உறுதியான நடவடிக்கைகளால் நாட்டில் வலுவான தொழில் தொடங்கும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் திரிபுராவில் ஒன்பது தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தொடங்கி வைத்தார் தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து நான்காயிரத்து இருபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்தனர் புதிதாக இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேருக்கு பாதிப்பு விரிவான செய்திகள் ஊழலை ஒழிப்பதில் அனைவருக்கும் கூட்டு பொறுப்புணர்வு தேவை என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் இன்று முதல் ஒரு வாரம் நாடு முழுவதும் ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணர்வு வாரம் கடைபிடிக்கப்படுவதை முன்னிட்டு புதுதில்லியில் சிபிஐ சார்பில் மூன்று நாள் ஊழல் தடுப்பு மாநாட்டிற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த மாநாட்டை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று மாலை தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் ஊழலுக்கு எதிராக நாடு எந்த சமரசமும் இன்றி முன்னேறிக் கொண்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் ஊழலை தடுப்பதில் ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்புக்கு மட்டுமே பொறுப்புணர்வு அல்ல என்றும் அனைவரும் கூட்டு பொறுப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவுறுத்தினார் நிர்வாக செயல்பாடுகள் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் மக்கள் எளிதில் அணுகக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கூறினார் ஊழல் பொருளாதார குற்றங்கள் நிதி மோசடி போதைப் பொருள் கடத்தல் தீவிரவாதம் தீவிரவாதத்திற்கு நிதி அளித்தல் போன்ற அனைத்துமே ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் ஊழல் மற்றும் முறைகேடுகள் அதிக அளவில் நடைபெற்ற நிலை மாறி தற்போது வெளிப்படைத்தன்மை அதிகரித்துள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார் ஏழைகளுக்கான நலத்திட்டங்கள் நூறு சதவீதம் அவர்களை சென்றடைவது உறுதி செய்யப்படுகிறது என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக அவர்களுக்கு பணம் செலுத்தப்படுவதன் மூலம் தற்போது மக்களுக்கு அரசின் மீது அபாரமான நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறினார் இதுவரை ஊழல் செய்தவர்கள் அரசியலில் ஈடுபட்டு வந்ததாகவும் அவர்கள் தண்டிக்கப்படாமல் இருந்து வந்ததாகவும் கூறிய அவர் இதனால் நாட்டின் முன்னேற்றம் தடைப்பட்டது என்று தெரிவித்தார் ஊழலுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் அனைவரும் இணைந்து உறுதியுடன் செயலாற்ற வேண்டும் என்றும் பிரதமர் வலியுறுத்தினார் उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जो देश के सामान्य मानवी के लिए हो जिसकी नीतियों में नैतिकता हो लेकिन बाद के दशकों में हमने देखा कि कुछ अलग ही परिस्थितियां बनी आप सभी को याद होगा हजारों करोड़ के घोटाले शेल कंपनियों का जाल टैक्स हैरेसमेंट टैक्स चोरी ये सब बरसों तक चर्चा के केंद्र में रहा इन दिन मत्य पणिया नल अमचर जितेन्द्र सिंग उ விழிப்புணர்வான இந்தியா வளமான இந்தியா என்ற கருப்பொருளில் நடத்தப்படும் இந்த மாநாட்டில் நிதி முறைகேடுகள் வங்கி மோசடிகள் உள்ளிட்டவற்றை தடுப்பது குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்படுகிறது பொருளாதார குற்றங்களை விரைந்து விசாரிப்பது குற்றங்களை கட்டுப்படுத்துவது உள்ளிட்டவை தொடர்பாகவும் இந்த மாநாட்டில் ஆலோசனை நடத்தப்படவுள்ளது 
நாடு முழுவதும் கொரோனா பொதுமுடக்கம் தளர்வுகளுடன் நவம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கொரோனா தொற்று கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் தற்போதுள்ள ஊரடங்கு நவம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் சர்வதேச விமான போக்குவரத்திற்கு அனுமதி அளிக்கப்படுவதாக உள்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இதேபோல் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான போக்குவரத்திற்கு முழு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் திரையரங்குகள் ஐம்பது சதவீத இருக்கைகளுடன் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது பொது நிகழ்வுகளில் இருநூறு பேர் வரை கூடுவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தளர்வுகளும் தொடர்வதாக மத்திய அரசு கூறியுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடியை அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ அந்நாட்டு பாதுகாப்பு அமைச்சர் மார்க் எஸ்பர் ஆகியோர் இன்று நேரில் சந்தித்து இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தினர் இந்த சந்திப்பின் போது மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் you know defense sector is concerned uh, uh, well india as of now is looking forward to move ahead and move from a, a buyer seller kind of relationship and they want to take this india america idaye indru aindu mukkiya oppandangal kaiyalthagi ullathu இன்று காலை புதுதில்லியில் இரு நாட்டிற்கும் இடையேயான பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் மட்டத்திலான பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது இதில் இந்தியாவின் சார்பில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆகியோரும் அமெரிக்காவின் சார்பில் அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ மற்றும் அந்நாட்டின் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் மார்க் எஸ்பர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த சந்திப்பிற்கு பிறகு இருதரப்பிற்கும் இடையே ராணுவத்துறையில் அடிப்படை பரிமாற்ற ஒத்துழைப்பு ஒப்பந்தம் உள்ளிட்ட ஐந்து முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன இதன் மூலம் இரு நாடுகளுக்கிடையே ராணுவ தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ள வழிவகை ஏற்பட்டுள்ளது இந்த சந்திப்பிற்கு பிறகு அமைச்சர்கள் நான்கு பேரும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர் அப்போது பேசிய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இன்றைய சந்திப்பில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளதாக தெரிவித்தார் இதன் மூலம் இரு தரப்பிற்கும் இடையேயான ராணுவ ஒத்துழைப்பு மேம்படும் என்று அவர் கூறினார் இன்றைய ஆலோசனையில் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சுதந்திரமான அனைவருக்கும் சமவாய்ப்பு வழங்கக்கூடிய வகையில் நடவடிக்கை எடுப்பது என முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக அவர் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு துறையில் இணைந்து செயல்படுவதுடன் கொரோனா பெருந்தொற்றால் பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பை ஈடுகட்டவும் இணைந்து செயல்படுவது என முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் to meet us amidst the threat of covid-19 pandemic i deeply appreciate your commitment to our bilateral relations during the meeting today we have had comprehensive discussions on key aspects of our bilateral and multilateral cooperation we consider the major challenges we face the need for quick economic recovery and growth prevention of the pandemic rebuild the global supply chains and related issues receive obvious priority in our discussions தொடர்ந்து பேசிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சர்வதேச அளவில் விதிகள் அடிப்படையிலான செயல்பாடுகள் பின்பற்ற வேண்டிய இந்த தருணத்தில் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவுத்துறையில் இணைந்து செயல்பட்டு வருவது அவசியமானது என்று கூறினார் சர்வதேச விவகாரங்களில் இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்படுவதால் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுக்க முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் பிராந்திய வளர்ச்சிக்கு இரு நாட்டு ஒத்துழைப்பு அவசியம் என்றும் அவர் கூறினார் the performance of our relationship in the last few years has been exceptionally positive political consultations and cooperation have grown defense exchanges and trade too economic interactions and commerce are up the partnership in science technology and innovation is stronger and our energy security clearly enhanced சர்வதேச அளவில் சீனாவின் ஆதிக்கத்தை தோற்கடிக்க இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் இணைந்து செயல்படும் என அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ கூறினார் சர்வதேச அளவில் வைரஸ் மற்றும் பல்வேறு சீன ஆதிக்கத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வர இரு நாடுகளும் இணைந்து செயல்படும் என்று அவர் கூறினார் 
through the Quad, through new cooperation on Mekong regional issues, making Afghan peace negotiations successful, or working together during India's upcoming term on the United Nations Security Council. We continue to support India's permanent membership of that body. தொடர்ந்து பேசிய அமெரிக்க பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் மார்க் எஸ்பர் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சுதந்திரமான அனைவருக்கும் சமவாய்ப்பு வழங்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளை இரு நாடுகளும் இணைந்து மேற்கொள்ளும் என்றும் அவர் கூறினார் முன்னதாக தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மைக் பாம்பியோ பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் மார்க் எஸ்பருடன் முக்கிய ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார் தொடர்ந்து இரண்டு அமைச்சர்களும் புதுதில்லியில் உள்ள தேசிய போர் நினைவு சின்னத்தில் இன்று மரியாதை செலுத்தினர் காலாட்படை தினத்தை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தி வெளியிட்டுள்ள அவர் நமது காலாட்படையில் உள்ள அனைத்து அணிகளுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார் தேசத்தை பாதுகாப்பதில் காலாட்படை வகித்த பங்கை பற்றி இந்தியா பெருமிதம் கொள்வதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் காலாட்படை வீரர்களின் துணிச்சல் தொடர்ந்து பல லட்சம் மக்களை ஊக்குவிப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் சென்னை பாதுகாப்பு படை வளாகத்தில் இன்று காலாட்படை தினம் கொண்டாடப்பட்டது லெப்டினன்ட் ஜெனரல் பி என் ராவ் சென்னை காமராஜர் சாலையில் உள்ள போர் நினைவு சின்னத்தில் மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் வடக்கு பிராந்தியத்தின் சார்பில் ஜம்மு காஷ்மீரின் உதாம்பூரில் காலாட்படை தினம் கொண்டாடப்பட்டது வடக்கு பிரிவின் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சி பான்சி பொன்னப்பா போர் நினைவு சின்னத்தில் மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் நாட்டில் ஏழை எளிய மக்களுக்கான நலத்திட்ட உதவிகள் இதுவரை இல்லாத வேகத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டு வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் சாலையோர வியாபாரிகளுக்கான மத்திய அரசின் வாழ்வாதார திட்டத்தின் கீழ் பயனடைந்துள்ள பயனாளிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று கலந்துரையாடினார் அப்போது பேசிய அவர் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டு ஜூலை இரண்டாம் தேதி முதல் பயனாளிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்பட்டதாகவும் நாட்டிலேயே இத்தகைய வேகத்தில் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுவது இதுவே முதல் முறை என்றும் அவர் கூறினார் ऑनलाइन पोर्टल पर इसके लिए आवेदन भी मिलने शुरू हो गए थे योजनाओं में ये गति देश पहली बार देख रहा है गरीबों के लिए घोषणाएं इतनी जल्दी प्रभावी तरीके से जमीन पर उतरेगी ये भूतकाल को देखते हुए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு ஏழை மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் விரைந்து கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் முதன்முறையாக எந்தவொரு உத்தரவாதமும் இன்றி கடன் வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்ததாக அவர் தெரிவித்தார் பொருளாதார வளர்ச்சியில் சாலையோர வியாபாரிகளின் பங்களிப்பு முக்கியமானது என்று பிரதமர் கூறினார் கடந்த காலங்களில் கடன்களை பெறுவதற்கு வங்கிகளுக்கு அவ்வப்போது சென்று வந்த நிலை மாறி தற்போது விரைந்து கடன் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக பிரதமர் தெரிவித்தார் அரசின் தொடர் நடவடிக்கைகள் காரணமாக ஏழைகளுக்கும் தற்போது எளிதில் வங்கி சேவைகள் கிடைக்கின்றன என்றும் அவர் கூறினார் சாத்தியம் उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तो स्ट्रीट वेंडर्स की बहुत बड़ी भूमिका है 
इतनी बड़ी आबादी इतना बड़ा राज्य लेकिन रेहड़ी ठेले के काम के कारण अनेकों लोग अपने शहर में अपने गांव में लोगों की आवश्यकता भी पूरी कर रहे हैं और कुछ न कुछ कमाई भी कर रहे हैं यूपी से जो पलायन होता था उसे कम करने में भी रेहड़ी पटरी के व्यवसाय की बहुत बड़ी भूमिका है காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் உத்தரப்பிரதேச மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் தொலைநோக்கு பார்வை உறுதியான நடவடிக்கைகளால் நாட்டில் வலுவான தொழில் தொடங்கும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளதாக மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் முதலாவது ஷாங்காய் கூட்டுறவு அமைப்பின் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் இளைஞர்கள்தான் நமது சொத்து என்றும் தற்போதைய சவாலான காலகட்டத்திலும் துரிதமாகவும் தன்னம்பிக்கையுடனும் திறமையுடனும் இளைஞர்கள் பணியாற்றியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் தற்போதைய பாதிப்பை எதிர்காலத்திற்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக மாற்றும் திறனை புதிய தொழில் நிறுவனங்கள் வெளிப்படுத்தி இருப்பதாகவும் பியூஷ் கோயல் கூறினார் அதிக ஆற்றலையும் உற்சாகத்தையும் இந்த நிறுவனங்கள் வெளிப்படுத்துவதாக பியூஷ் கோயல் தெரிவித்தார் பல துறைகள் டிஜிட்டல் மயமாவதற்கு முக்கிய செயலிகளை நமது இளைஞர்கள் உருவாக்கியுள்ளதாகவும் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்பை ஈடு செய்ய புதிய தொழில் நிறுவனங்கள் உதவும் என்றும் அவர் கூறினார் தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் சரக்கு கண்டெய்னர்களை நேரடியாக கொண்டு செல்லும் வகையிலான நேரடி துறைமுக நுழைவு வசதியை மத்திய கப்பல் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மண்டவியா இன்று காணொலி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய அவர் சரக்கு போக்குவரத்துக்கான செலவை குறைத்தல் சரக்கு போக்குவரத்தை விரைவுபடுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கான குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கை இது என்று குறிப்பிட்டார் சர்வதேச வணிகத்தில் கப்பல் சரக்கு போக்குவரத்து தொழிலில் போட்டித்தன்மையை மேம்படுத்தவும் செயல்திறனை அதிகரிக்கவும் கால விரயத்தை குறைக்கவும் இது உதவியாக இருக்கும் என்று அமைச்சர் மான்சுக் குறிப்பிட்டார் இடையில் எந்த ஒரு சரக்கு கண்டெய்னர் நிலையமும் குறுக்கிடாமல் இந்த அதிநவீன நேரடி துறைமுக நுழைவு வசதி மூலமாக தொழிற்சாலைகளில் இருந்து நேரடியாக துறைமுகத்திற்கு சரக்கு கண்டெய்னர்களை கொண்டு செல்ல முடியும் இந்த வசதியை முப்பது ஆண்டுகளுக்கு செயல்படுத்த மத்திய கிடங்கு வாரியத்துடன் துறைமுகம் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது மத்திய கப்பல் போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் மூத்த அதிகாரிகள் இந்த இணையவழி தொடக்க விழாவில் பங்கேற்றனர் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இந்த விஷாலுக்கு எல்லாம் ஒழுங்கா போயிட்டு இருக்கு நேத்து அவனோட பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஃப்ராட் நடந்திருக்கு தெரியுமா ஆனா அவனுக்கு டென்ஷனே இல்ல டென்ஷன் எதுக்கு என்னோட தப்பு எதுவும் இல்ல ஆனாலும் ஃப்ராட் நடந்த உடனே பேங்க்கு தெரிவிச்சுட்டேன் ஆர்பிஐ சொல்லுது உங்க அக்கௌண்ட்ல இருந்து யாராவது மோசடியா பணம் எடுத்தா உடனே பேங்க்கு சொல்லிடணும் மூணு நாளைக்குள்ள சொன்னா எந்த நஷ்டமும் ஏற்படாது எவ்வளவு லேட் பண்றீங்களோ அவ்வளவு அதிக நஷ்டம் ஆகும் கேளு எல்லாம் தானே நடக்காது நாம தான் ஒழுங்கா நடக்க வைக்கணும் ஆர்பிஐ சொல்லுது விவரமா இருங்க எச்சரிக்கையா இருங்க செய்திகள் தொடர்கின்றன தேசிய ஊழல் கண்காணிப்பு விழிப்புணர்வு வாரம் நாடு முழுவதும் இன்று தொடங்கியது ஆண்டுதோறும் ஊழல் ஒழிப்பை வலியுறுத்தும் வகையில் அக்டோபர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் நவம்பர் இரண்டாம் தேதி வரை ஊழல் ஒழிப்பு வாரம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது இந்த ஆண்டு விழிப்பான இந்தியா வளமான இந்தியா என்ற தலைப்பின் கீழ் ஊழல் ஒழிப்பு வாரம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது புதுதில்லியில் மத்திய ஊழல் ஒழிப்பு ஆணையர் சஞ்சய் கோத்தாரி ஊழல் ஒழிப்பு உறுதிமொழியை செய்து வைத்தார் பின்னர் பேசிய அவர் அனைவரும் கண்ணியத்துடன் நேர்மையாக பணியாற்ற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் புதுதில்லியில் லஞ்ச ஒழிப்பு வாரத்தையொட்டி நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்திய முப்படைகளின் தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் ஊழல் தடுப்பு உறுதிமொழியை செய்து வைத்தார் சென்னையில் இந்தியன் ஓவர்சஸ் வங்கியின் மைய அலுவலகத்தில் ஊழல் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு வாரம் கடைபிடிக்கப்பட்டு வருவதன் ஒரு பகுதியாக அந்த வங்கியின் நிர்வாக இயக்குநரும் தலைமை செயல் அதிகாரியுமான பார்த்தா பிரதீம் சென்குப்தா உறுதிமொழியை முன்மொழிய வங்கி ஊழியர்கள் அதனை ஏற்றுக்கொண்டனர் கோயம்புத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற ஊழல் எதிர்ப்பு விழிப்புணர்வு வாரத்தையொட்டி மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ராமதுரை முருகன் தலைமையில் அனைத்து துறை அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டனர் சென்னை பொதிகை தொலைக்காட்சி நிலையத்தில் பொறியியல் பிரிவு இயக்குநர் ஞானராஜன் தலைமையில் ஊழல் ஒழிப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இயக்குநர் அதிகாரிகளுக்கு உறுதிமொழியை செய்து வைத்தார்
சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் பிரதீப் யாதவ் தலைமையில் அலுவலக பணியாளர்கள் ஊழல் ஒழிப்பு வாரத்தையொட்டி ஒருமைப்பாட்டு உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொண்டனர் இந்த வாரத்தையொட்டி வினாடி வினா இணையவழி கருத்தரங்கம் உட்பட பல்வேறு நிகழ்வுகளுக்கு அந்நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது தெற்கு ரயில்வே மதுரை கோட்டத்தில் ரயில்வே பொது மேலாளர் வி ஆர் லெனின் தலைமையில் அதிகாரிகள் தங்கள் பணியிடத்தில் இருந்தபடியே ஊழல் தடுப்பு உறுதிமொழியை எடுத்துக்கொண்டனர் மதுரை திண்டுக்கல் விருதுநகர் திருநெல்வேலி ராமேஸ்வரம் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் வாடிக்கையாளர் குறைதீர்ப்பு கூட்டங்கள் நடத்துவதன் மூலமாக ஊழல் தடுப்பின் முக்கியத்துவத்தை மதுரை கோட்டம் பிரச்சாரம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் கே ஆர் நாராயணனின் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு அவருடைய திருவுருவப் படத்திற்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மரியாதை செலுத்தினார் புதுதில்லியில் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்ட கே ஆர் நாராயணனின் திருவுருவப் படத்திற்கு குடியரசுத் தலைவர் மலர் மாலை செலுத்தினார் நாட்டின் பத்தாவது குடியரசுத் தலைவராகவும் ஒன்பதாவது குடியரசுத் துணைத் தலைவராகவும் கே ஆர் நாராயணன் பதவி வகித்துள்ளார் அதற்கு முன்பாக இந்திய வெளியுறவு பணி அதிகாரியாக பல்வேறு நாடுகளிலும் அவர் திறம்பட செயலாற்றியுள்ளார் திரிபுராவில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஒன்பது நெடுஞ்சாலை திட்டங்களுக்கு மத்திய சாலை போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார் மொத்தம் ஒன்பது இடங்களில் எண்ணூற்றி அறுபத்தி இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இந்த சாலைகள் அமைக்கப்படுகின்றன திரிபுராவை மற்ற மாநிலங்களுக்கும் வங்க தேசத்திற்கும் இணைக்கும் வகையில் முக்கிய நெடுஞ்சாலை திட்டமாக இத்திட்டம் அமையவுள்ளது இதன் மூலம் அங்கு சுற்றுலா மேம்படுவதுடன் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரித்து சமூக பொருளாதார நிலையும் மேம்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய நிதின் கட்கரி கடந்த ஆறு வருடங்களில் திரிபுரா மாநிலத்தில் கூடுதலாக சுமார் முன்னூறு கிலோமீட்டர் நெடுஞ்சாலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் தற்போது அந்த மாநிலத்தில் எட்நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டருக்கும் அதிகமான நெடுஞ்சாலைகள் இருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் மேலும் ரூபாய் எட்டாயிரம் கோடி மதிப்பில் திரிபுராவில் சாலைகள் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை இணையமைச்சர் வி கே சிங் திரிபுராவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு திட்டங்களின் மூலமாக அந்த மாநிலத்தின் சமூக பொருளாதார சூழல் மேம்படுவதுடன் சுற்றுலா மற்றும் சர்வதேச நாடுகளுடனான இணைப்பும் வளர்ச்சி அடையும் என்று கூறினார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் பழங்குடியினருக்கான இரண்டு சிறப்பு திறன் மேம்பாட்டு மையங்களை மத்திய பழங்குடியின நலத்துறை அமைச்சர் அர்ஜுன் முண்டா இன்று தொடங்கி வைத்தார் வாழும் கலை அமைப்புடன் இணைந்து இந்த மையங்கள் அரசு தொடங்கப்பட்டுள்ளன பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவனங்களை வலுப்படுத்தும் நோக்கத்தில் ஜார்க்கண்டில் ஐந்து மாவட்டங்களில் நூற்று ஐம்பது கிராமங்களில் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் ஒரு மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் அவுரங்காபாத் மாவட்டத்தில் மற்றொரு மையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்த மையத்தின் மூலம் சுமார் பத்தாயிரம் பழங்குடியின விவசாயிகளுக்கு இயற்கை விவசாய நடைமுறைகள் தொடர்பாக பயிற்சி அளிக்கப்பட உள்ளது தமிழகத்தில் இன்று புதிதாக இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் மாநிலத்தில் கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது இன்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து இருபத்தி ஒன்பது பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் இதையடுத்து தமிழகத்தில் கொரோனாவிலிருந்து குணமடைந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆறு லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்றி பதினெட்டாக உயர்ந்தது தற்போது இருபத்தி ஏழாயிரத்து எழுநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இத்தொற்று பாதிப்பால் இன்று ஒரே நாளில் இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதனால் கொரோனா தொற்றுக்கு உயிரிழந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் இன்று புதிதாக அறுநூற்றி பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது தொடர்வது விரைவு செய்திகள் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முன்னிலையில் சென்னை ராஜ்பவனில் நடைபெற்ற கண்காணிப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் மாளிகை அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் லஞ்ச ஒழிப்பு மற்றும் ஊழல் தடுப்பு உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர் இதில் ஆளுநரின் செயலாளர் ஆனந்த்ராவ் வி பட்டேல் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் தீபாவளிக்கு முன்பு மீனவர்களுக்கு இருவர் இருக்கும் குடும்பத்திற்கு பதினான்காயிரம் ரூபாயும் நான்கு பேர் இருக்கும் குடும்பத்திற்கு இருபத்தி நான்காயிரம் ரூபாயும் வழங்கப்பட உள்ளதாக மாநில மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் 
சென்னை காசிமேடு பகுதியில் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்ட நவீன மீன் விற்பனை அங்காடிகளுக்கான இடஒதுக்கீட்டு ஆணையையும் சென்னை மீன்பிடி துறைமுகத்தில் உள்ள பதினைந்து விசைப்படகுகளின் மீனவர்களுக்கு செயற்கைக்கோள் தொலைபேசியையும் அவர் வழங்கினார் தமிழக மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படை நடத்தும் தாக்குதலை மாநில அரசு வன்மையாக கண்டிப்பதாக தெரிவித்தார் பாகிஸ்தானை தளமாக கொண்டு இயங்கும் பதினெட்டு பேரை பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டத்தின் கீழ் இந்திய அரசு பயங்கரவாதிகளாக அறிவித்துள்ளது ஹிஸ்புல் முஜாகிதீன் அமைப்பைச் சேர்ந்த சையத் சலாஹுதீன் இந்திய முஜாகிதீன் அமைப்பின் ரியாஸ் இக்பால் பட்கல் தாவுத் இப்ராஹிம் நெருங்கிய உதவியாளர் சோட்டா ஷகில் ஆகியோர் பயங்கரவாதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தை கடத்தியது உட்பட பல்வேறு தீவிரவாத சம்பவங்களில் தொடர்புடைய பதினெட்டு பேர் பயங்கரவாதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர் கடந்த ஆண்டு நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட பயங்கரவாத எதிர்ப்பு திருத்த சட்டத்தின் கீழ் இந்த நடவடிக்கையை அரசு மேற்கொண்டுள்ளது அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஏழரை சதவீத உள்ஒதுக்கீடு மசோதாவிற்கு ஒப்புதல் வழங்குவதற்கு வழிகாட்ட வலியுறுத்தி திமுக நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவர் டி ஆர் பாலு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் இது குறித்து அக்கட்சி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் நீட் தேர்வால் பாதிக்கப்பட்ட அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ படிப்புகளில் ஏழரை சதவீத முன்னுரிமை வழங்குவதற்காக சட்ட மசோதாவிற்கு காலம் தாழ்த்தாமல் உடனடியாக ஒப்புதல் வழங்க வலியுறுத்தி மத்திய அமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளதாகவும் திமுகவின் நாடாளுமன்ற மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தனித்தனியாக இந்த கடிதம் எழுதியுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது இதனிடையே திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் தமது முகநூல் பதிவில் மருத்துவ கலந்தாய்வு தொடங்கியுள்ள நிலையில் அரசு பள்ளி மாணவர்களின் நிலை என்ன என்றும் உள்ஒதுக்கீட்டு மசோதாவிற்கு ஒப்புதல் பெற பிரதமருக்கோ உள்துறை அமைச்சருக்கோ எந்தவித அழுத்தம் கொடுக்காமல் தமிழக முதலமைச்சர் மௌனம் காத்து வருவது ஏன் என்றும் வினா எழுப்பியுள்ளார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வு வாரத்தை முன்னிட்டு மூன்று நாள் தேசிய மாநாடு காணொலி வாயிலாக தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாடு முழுவதும் நவம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை தளர்வுகளுடன் பொதுமுடக்கம் நீட்டிப்பு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு இந்தியா அமெரிக்கா இடையே ராணுவ தகவல் பரிமாற்ற ஒப்பந்தம் கையெழுத்து புதிய ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இரு நாடுகளுக்கிடையேயான தகவல் தொடர்பில் புது அத்தியாயம் தொடக்கம் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அரசின் தொடர் நடவடிக்கைகள் காரணமாக ஏழைகளுக்கு எளிதில் வங்கி சேவை கிடைக்கிறது பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைநோக்கு பார்வை உறுதியான நடவடிக்கைகளால் நாட்டில் வலுவான தொழில் தொடங்கும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் திரிபுராவில் ஒன்பது தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தொடங்கி வைத்தார் தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து நான்காயிரத்து இருபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்தனர் புதிதாக இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேருக்கு பாதிப்பு பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்